Sano Male comparte sus pensamientos sobre la revancha entre Dicos Duplessis y San Strickland. Neina White se enfurece con Mera Davis Billis y ¿Quién será el próximo rival de Israela de Sanja? Durante un episodio reciente del podcast Pound for Pound, Henry Sejudo y Kamaru Usman debatieron sobre quién debería ser el próximo rival de Israela de Sanja. Sejudo tiene una propuesta clara, una revancha contra Paulo Costa. Según él, esta pelea podría ser un camino rápido para que Adam Sanja vuelva a estar en la conversación por el título, especialmente si puede esperar al ganador del combate entre Dricus Duplessis y San Strickland. Usman, sin embargo, no está de acuerdo. Para él, Adesanya ya superó a Costa y debería enfocarse en nuevos desafíos, como enfrentarse a Nasuddin Imabov o Kansab Chimaev. Usman cree que un combate contra Chimaev sería especialmente intrigante y podría ofrecer un espectáculo increíble para los fans. ¿Crees que Adesanya debería buscar una revancha con Costa o enfrentar a un nuevo contendiente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sean O'Malley opina sobre la Dricus Duplessis vs Sean Strickland 2. Parece que la próxima defensa de Duplessis será su primera revancha en la UFC. El campeón surafricano ganó el título al derrotar a Sam Strickland a principios de este año en una decisión dividida controvertida. O'Malley dio su opinión sobre esta pelea. La primera pelea estuvo muy 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 reñida, podría haberse la dado a Sam Strickland, él era el campeón en ese momento y creo que si vas a vencer al campeón en una decisión dividida tiene que ser más dominante que eso. Suga Continúa diciendo que cree que este enfrentamiento en particular es tan parejo que el resultado es como lanzar una moneda al aire. Ninguno dominará por completo y todo dependerá de quién se desempeñe mejor la noche de la pelea. Dana White explotó contra Merak Davis Billy por poner en riesgo la noche UFC. Davis Billy, después de sufrir un corte durante un entrenamiento, decidió publicarlo en redes sociales, una decisión que no fue bien recibida por el presidente de UFC. Dana White, visiblemente enfadado, criticó duramente a Davis Billy por hacer pública esta información, llamándolo estúpido de otro nivel. Según White, en el boxeo este tipo de cosas no se filtran, pero en MMA algunos peleadores no pueden esperar para mostrarlo todo en redes sociales. Aunque Davis Billy afirma que el corte no afectará su capacidad para pelear, esto ha puesto al combate en la mira de la Comisión Atlética de Nevada, además le ha dado a O'Malley un objetivo claro desde el inicio del combate. ¿Crees que Merak cometió un error al revelar su lesión? 